De Lions Club Paramaribo East, Paramaribo West, Paramaribo Noord, Quata en Para hebben vandaag de eerste steenlegging gedaan van het praktijkgebouw op het terrein van het jongerencorrectiecentrum JCC de Santo Boma. Het ministerie van Justitie en Politie en de samenwerkende Lions Clubs gaven vandaag invulling aan het Memorandum of Understanding dat op donderdag 26 augustus 2021 werd getekend. De totale bouwkosten voor de leerwerkplek zijn begroot op ongeveer 100.000 Amerikaanse dollars. De Lions Clubs International Foundation is na aanvraag door de vijf samenwerkende Lions Clubs een grant ontvangen van ongeveer 70.000 Amerikaanse dollars. Jeugdcorrectiecentrum coördinator George Tina Acton zegt dat elk kind een tweede kans verdient en dat ook de kinderen in detentie goed en kwalitatief onderwijs moeten genieten. Opa Doelie weet u, daar zitten de kinderen in voorarrest. En daarna komen ze dus, daar hebben ze de predetentie noemen we het, en daarna komen ze in detentie. Als ze berecht zijn, gevonden zijn door de rechter, komen ze hier. Maar niet hier op deze plek. De bedoeling was na opa Doelie om deze plek geschikt te maken. En dat was onder, de eerste steen is hier gelegd door onze huidige president. Hij was toen minister van justitie. En hier zouden we dus de jeugdgevangenis krijgen waar de kinderen inderdaad zoals het moet, zoals het kinderrechtenverdrag vraagt, zodat de kinderen hier hun detentie moeten uitzitten. Maar het is anders waar mensen. U bent langs gereden langs, het, uh, Pintes, nou, langs de Pintagere in richting Santo Boma en daar zitten ze. En daar horen ze niet thuis, daar zult u met me eens zijn. Rudolf Augustin benadrukt dat er met de steenlegging van vandaag een signaal is gegeven dat de overheid en de maatschappelijke groepen samen moeten werken om te komen tot duurzame ontwikkelingen. De missie van LCIF zegt to empower Lions Clubs, volunteers en partners to improve health and well-being strengthen communities and support those in need through humanitarian service and grants that impact lives globally and encourage peace and international understanding. Wereldwijd worden er miljoenen verstrekt als het gaat om vision, jeugd, disaster, disaster relief, humanitarian need, diabetics, childhood cancer, environment and hunger. En goed om hierbij te vermelden dat vorig jaar wereldwijd Ongeveer 41 40 miljoen US dollar aan grant is gedoneerd door deze wereldwijde organisatie, Lions Club International Foundation. De organisatie streeft ernaar het gebouw op te leveren in februari 2022.